Ethiopia aqoonsi idin ma hayso Musa suudi Musa bihi iyo Musa bihi iyo Ali Ahmed aya adi sabab ku yeeshay Somalia kamida inay bas inay baxda ma ogun sifa ku bixi karno ma muhiim andaba ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴ ፈታቤት ሰዎች እንደምን ቆይታችኋል የለተማግሰኙ የምሽት መረጃዎችን ከዚህ አስከትለን እና ነግራችኋለን ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ ተናንቶን ይደረሱበትን የጋራ የመግባቢያ ስምምነት ተከትሎ በየሳቱ ይወጡ ያሉ አዳዲስ መረጃዎችን እንደሚከተለው በዝርዝር እና ነግራችኋለን ከሁሉ አስቀድመን ዋና ዋናዎቹን እናስተዋውቃችሁ የሶማሊያ ፓርላማ በወደፍ ስምምነቱ ላይ የጠራው አስተኳይ ስብሰባ ተደርጓል ፕሬዝዳንት ሀሰን ሺህ መሐመድ ስምምነቱ ተፈጻሚ አይሆንም ሲሉ ተናግረዋል ሶማሊያ የተኛውን ማማራጅ ተጠቅማ ራስዋን ትከላከላለች ሲሉ ተደምጣዋል ሀሰን ሺህ መሐመድ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጋር ያመሳሰሉ ሲሆን መለስ ያደረገውን አብይ ደግሞታል አልሸባብን ሊቀሰቅስብን ነው ብለዋል ይወዚህ እንዳለ የሶማሊያ መንግስት አቋምን ተከትሎ የሶማሌላንድ የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር መልስ እየሰጠ ሆኗል የሚኒስቴር መስራቤት ሐላፊ ወይንም የሶማሊላንድ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር ደካማ ብለው ይጠሩት የሶማሊያ መንግስት አያስቆመንም ሲሉ ዝተዋል በዚህ ግርግር መhall ሶማሊያ በአዲስ አበባ ያላተን አምባሳደር መጥራቷ ተዘግቧል አልሸባብም ድምጹን አስመቷል በዝርዝር የምንመለከተው ወሳኝ ጉዳይ ነው አመታዊውን የቅዱስ ገብርኤል የንግስ ባል አክብረው ከቁልቢ ሲመለሱ ጥቃት ከደረሰባቸው መንገደኞች በማደጎ ወደ አዲስ አበባ ይመጣ የነበረ ታዳጊ ጻን ይገኝበታል ተብሏል የታጋች ቤት ሰዎች አንድ ጥብቅ መልክ ተስተላልፈዋል ይሄንንም እንመለከታለን ተሰሙኑ ጀነራሉ ያስተላልፉትን ጥብቅ ማሳሰቤ ተላልፈ ስብሰባ አዲስ አበባ ተካይዷል ነገሩ ፖለቲካውን መረረና ከረር እያደረገው ነው እነዚህ የሳቱ አንኳር ዘገባዎች ናቸው እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ብትቆዩ ሁሉንም እንደ የቅደም ተከተላቸው አንድ በአንድ እንነግራቸዋለን ሶማሊያ ድምጽዋን አሰማች ስምምነቱ ተፈጻሚ አይሆን ማለት ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር የጋራ መግባባት ላይ የደረሰችበትን የወደብ ልማት አስመልክቶ ሶማሊያ ምላሽ ሰጥታለች ዛሬ በጉዳይ ዙሪያ ተነጋገረው የሶማሊያ ካቢኔ በሶማሊያ ህገ መንግስት የሶማሊያ ካልክ ሆነችው ሶማሌላንድ ጋር ኢትዮጵያ የተፈራረመችውን የመግባቢያ አሰነድ ህጋዊ ኃይል የሌለውና ለአካባቢው መረጋጋትም አስጊ ነው ብሎታል ስምምነቱን ሎአላይነትና አንድነትን የሚጻረር ስትል ይገልጻችሁ ሶማሊያ ይግዛት አንድነቷን ለማስጠበቅ የትኛውንም ህጋዊ መንገድ እንደምትከተል ተናግራለች የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሺህ መሐመድ አል ሸባብ አቶ መለስ ዜናይ በሶማሊያ ጉዳይ ጣልቃ አገብተው እንዲያንሰራራ አድርጉት አሁን አል ሸባብን ርታን ስንል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንዲያንሰራራ ሊያደርጉብን ነው ብለዋል እንዳ ሀገር ውቅና ባለም አቀፍ ደረጃ ለተሰጣት ሶማሊላንድ ለኢትዮጵያ ወደ በሊስ ሰጣለው ማለቷ ሶማሊያን ያስቆጣ ሲሆን መሪዋ ሀሰን ሼህ መሐመድ ይህን ዛሬ በዝርዝር አስተይሰጥተውበታል አልሸባብ ከተሸነፈ በኋላ ሌላ ድል ሊያገኝ ነው ያሉ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የምላቸው ቢኖር የመለዘኛይ በሶማሊያ ጣልቃ መግባት አልሸባብን ወልዷል ዛሬ አልሸባብን ስናሸንፍ ሌላ ድል መፍጠር ትክክል አይደለም ብለዋል ይበዚህ እንዳለ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼህ መሐመድ ኢትዮጵያና ራስ ገዟ ሶማሊላንድ ትናንት ይدرسውትን ስምምነት ሳይጠበቅ የተፈጠረ ነገር አይደለም ብለዋል ተናንት ታሳ 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ በአዲስ አበባ የሆነው አዲስ ነገር ቢመስልም ሳይጠበቅ የተፈጠረ ነገር አይደለም ብለዋል ይህም በሶማሊላንድ በኩል ከኢትዮጵያ ጋር አንዳች ስምምነት ላይ ለመدرس ቀድሞው ሲሰሩ የነበሩ ጉዳዮችን በመረዳት አዝማሚያው ወደዚህ ሊያመራ እንደሚችል ፍንጭ እንደነበራቸው የሚያመላክት ነው ፕሬዝዳንቱ ዛሬ ላስቱካይ ስብሰባ ለተቀመጠው የሀገሪቱ ካቢኔ ባስሙት ንግግር አለማቀፍ ጎችንና የተለመዱ አስራሮችን ስለሚጻረር የኢትዮጵያና የሶማሊላንድ ስምምነት ተፈጻሚ ሊሆን አይችልም ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ለሶማሊላንድ መንግስትና ህዝብ አስተላልፎት መልእክት ኢትዮጵያው ቀና ለተጣጣቻ አትሽልም ምንም እንኳን ለዩናይትድ ቢኖሩንም የሶማሊ ህዝብ በእናንተ ላይ የጥላትነት ስሜት የለውም ብለዋል ፕሬዝዳንቱ ኢትዮጵያን አስመልክተው ሲናገሩ ጎረቤት አሞሽነን እንደ ያአየር ንብረት ለውጥ ያሉ ፈታኝ ሁኔታዎች ባሉበት ወቅት በሰላም ተቻችለን ለመኖር መጣራለብን 
እንደዚህ ያሉ አንገብጋቢ ጉዳዮችን በሰላማዊና በትብብር መንፈስ መቅረብ ይገባል እንጂ በአፍሪካ ቀንድ ውጥረትም አባባስ ተገበያ አይደለም ብለዋል ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ በገልፍ ኦፍ ኤደን የሚገኘውን የሶማሌላንድን ወደብ ለመጠቀም የተፈራረሙትን የጋራ የመቅባቢያ ስምምነት የሶማሊያ ሉዓላይነት የሚጻረር ነው ብሎታል የሶማሊያ መንግስት ስምምነቱ ምንም አይነት ጋይ መሰረት ለሌለው ተፈጻሚ መሆን እንደሌለበት ያገሪው ፕሬዝዳንት ተናግሯል የሶማሊያ መንግስት ሶማሌላንድ የፌደራል መንግስቱ አንዳካል መሆኑን አስረግጦ ይናገራል ስምምነቱንም በሶማሊያ ነጻነት ሉዓላይነት የግዛት አንድነትና የሶማሊያ ፌደራላዊ ሪፐብሊክ ላይ የተቃጣ ጥቃት ነው ብሎታል የሶማሊያ መንግስት ስምምነቱ ጋይ መሰረት የሌለውና ተፈጻሚ ሊሆን አይችልም ያለ ሲሆን የኢትዮጵያ መንግስት የሀገሪቱ ሉዓላይነት ሊጥስ በሚችል ተግባር ቢሳተፍ ሶማሊያ የትኛውንም አማራጭ ተጠቅማ ራሷን ትከላከላለች ብሏል የሶማሊያ መንግስት በህዝቡ ድጋፍ ራሱ ሊከላከል ሊጠብቅና የሀገሪቱ ሉዓላይነት ይግዛትና የህዝብ አንድነት ለመጠበቅ ዝግጁ ነው ከዚህ በተጨማሪም የሶማሊያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት የአፍሪካ ህብረት የእስላማዊ ትብብር ድርጅት የአረብ ሊግ የመስራቅ አፍሪካ በእና መንግስታት ድርጅት ኢጋድና ሌሎች ቀጠናይና ለማቀፍ ተቋማት ከሶማሊያ ጎን እንዲቆሙና ኢትዮጵያ ባለማቀፍ ህጎች ተገድባ እንድትቆይ ጫና እንዲያሳድሩ ጥሪ ያቀርባል። የሱማሊያ መንግስት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤትና የአፍሪካ ህብረት በጉዳዩ ላይ ባስጨኳይ ስብሰባ እንዲያደርጉ ማሳስቧል። የበዚህ እንዳለ የሱማሊላንድ የሀገር ውስጥ ሚኒስቴር ለሱማሊያ ፓርላማ መግለጫ መልስ ሰጠም። የቅድሞው ሶማሊላንድ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር አማካሪና ባሁኑ ሰዓት በሶማሊላንድ የሀገር ውስጥ ሚኒስትር የሚዲያና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር የሆኑት አብዱላህ አርሾ የሶማሊያ መንግስት ደካማ መንግስት ሲሉ ጥርተውታል በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ ሪፐብሊክ መካከለ የተፈረመውን ታሪካዊ ስምምነት ለማስቆም ምንም አይነት ህጋዊነት የለውም ብለዋል ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቁና ይሰጠው የሶማሊያ ስርዓት እንደወደቀ መንግስት ነው መቅደሽ ውስጥ ያስተዳደር ስርዓት ይለም ሲሉ ጠንካራ ትችት አስመተዋል ኢስማኤል ሸዋርክ የተባሉ የሶማሊላንድ ዲፕሎማት ደግሞ ሀገራችን አንደርምጃ ወደፊት ስተይድ ሶማሊያ በታሪክ ግልጽ የሆነ ጥላቻ ሳይታለች ያሉ ሲሆን ሶማሊላንድና የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ስምምነት ላይ ሲደርሱ ተመሳሳይ ምርጫ ውስጥዋል ነገር ግን ምንም አይነት ውጤት አላመጣም ብለዋል እንደ አንድ ለዓላይ ሀገር የዜጎቻችንን ጥቅም መስረት አድርገን የሚያስፈልገውን እንወስናለን ሲሉ ተናግረዋል በተያዘ መረጃ ሶማሊያ በአዲስ አበባ የሚገኙ አምባሳደሯን መጥራቷ ተዘግቧል የሶማሊያ መንግስት በኢትዮጵያ የሚገኙትን የሀገሪቱን አምባሳደር ለመከክር መጥራቱን አስተውቋል። በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከለ በተደረሰው የወደብ የመቅባቢያ ስምምነት ላይ አስተኳይ ስብሰባ የተቀመጠው የሀገሪቱ ካቢኔ ውሳኔዎችን አሳልፏል። ይህንንም የሶማሊያ የዜና አገልግሎት ዘግቧል። በዚህም የሶማሊያ ፌደራላዊ ሪፐብሊክ መንግስት በኢትዮጵያ የሚገኙትን የሀገሪቱን አምባሳደር አብዱላህ መሐመድ ወርፋን ለመከክር ወደ መቅደሽ ወጥርቷል። በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከለ በተደረሰው የወደብ ግንኙነት የመግባቢያ ስምምነት መሰረት የሶማሊያ ግዛት አንድነትና ሉዓላይነትን የሚጻረር መሆኑን ካቢኔው ተናግሯል። የሶማሊያ የሚኒስትሮስ ምክር ቤት በዛሬው ለ ተስፋቀይ ስብስባው የኢትዮጵያ መንግስት በውስጥ ጉዳያት ላይ ያደረገ ያለው ጣልቃ ገብነት የሀገሪቱ ሉዓላይነትና ለማቀፍ ጎጅ የሚጥስ ነው ብሎታል። የሶማሊያ መንግስት ቃል አቀባይ ፋርሃን ጂማሌ የኢትዮጵያ ድርጊት መልካም ጉርብትና እንዲሁም የቀጠናውን ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ የሚጥል ነው ብለውታል። በሌላ ተመሳሳይ ዘገባ አልሸባብ ኢትዮጵያን ማስጠንቀቁን እንመለከታለን። ከባህር በርና ወደብ ጋር በተያዘ የኢትዮጵያ መንግስትና ሶማሌላንድ የደረሱበትን ስምምነት አስመልክተው ጉዳዩ በስፋት ያነጋገረ ነው። ካዘን ሼ መሐመድ አስቀድሞ የሶማሊያ ፕሬዝዳንት የነበሩት መሐመድ አብዱላህ መሐመድ ወይንም መሐመድ አብዱላህ ፎርማጆ አሁን ሁላችንም ሶማሊያን አንድ የምናደርግበት ወቅት ነው በማለት ለመላ የሀገሪው ዜጎች ጥሪያቸውን አቀረባዋል ይበዚህ እንዳላል ሰባብም በዛሬው ለት ይህንኑ ስምምነት በመቃወም ኢትዮጵያን አስጠንቀቀዋል የሶማሊያ ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼ መሐመድ ያሁኑ የኢትዮጵያ መንግስት ውሳኔ በሁለቱ ሀገራት መካከል ውጥረት እንዲፈጠር በማድረግ በመሐላል ሰባብ ጠንክሮ እንዲወጣ ያደርጓል ሲሉ መናገራቸውን ጋርዌ ኦንላይን ዘግቧል አሁን እጅጋ ከራካሪ ሆኖ ጉዳይ የኢትዮጵያ መንግስት ለሶማሌላንድ ሀገራዊ ቀና ሰጣሎ ማለቱ ሲሆን ይህንንም አውነታ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዛሬውለት አረጋግጧል ራስ ገዟ ሶማሌላንድ እንደ ሀገር የሚያስቆጥራትን ዓለም አቀፋዊ ቀና ከኢትዮጵያ ለማግኘት ከስምምነት ላይ መድረሷን በመግለጥ ያወጣቹ መግለጫ የኢትዮጵያ መንግስት እንደሚቀበለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሚኒስተር ዴታ አምባሳደር መስጋናው ረጋ አስተውቀዋል አምባሳደር መስጋኑ ያስተላልፉት የመልእክት ኢትዮጵያ የባህር በር ለማግኘት ለሶማሌላንድ ወቅና ለተሰጠ መሆኑን በተመለከተ ከኢትዮጵያ መንግስት በኩል የተሰጠ የመጀመሪያው ማረጋገጫ ወይንም አስተይት ነው ተብሏል።
ከዚህ አስከትለን ኢትዮጵያና ሶማሌላንድን ከተመለከቱ ጉዳዮች ወጣ ያሏ አዲስ መረጃዎችን እንነግራቸዋለን ለአመታዩ የቅዱስ ገብርኤል በዓል ወደ ቁልቢ ተጉዘው ባሉን አክብረው ሲመለሱ ጥቃት የተፈጸመባቸው ምዕመናንን አስመልክተው አዳዲስ መረጃዎች ይወጡ ነው ከቁልቢው ጥቃት ሰለባዎች አምስተኛውና ስድስተኛው ማቾች ተለይተዋል በአቃቂ መጋላ ሰፈር በሚገኘው ደብረ ጽጌ ቅዱስ ሐዋናይል ቤተክርስቲያን ዛሬ ጣዋት ላይ ለማቾች ጸሎተ ፍትሃት ለታጋቾችም ጸሎት ተደርጓል ዛሬ ከቀኑ 10 ሰዓት ላይ ለማቾች ሻማ ይማብራት መራሃ ግብር መከናውኑን ሰምተናል ስድስተኛ ማሽ ታዳጊ በማደጎ ለማሳደግ ሐረር ወደ አቃቂ ሲያመጡ የነበሩ ታዳጊ አብሮ በጥቃቱ ህይወቱን እንዳለፈን እየተነገረው በጥቃቱ ተመትተው የቆሰሉ ሁለት ሴቶች አሁን በጥሩ ጤንነት ላይ እንደሚገኙ ተነግሯል ከቁልቢ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ገዳም በአላክብረው በመመለስ ላይ ሳሉ በታጣቂዎች ሰማት ኮኑት በተጨማሪ ሌላኛው አምስተኛው ሰማት ማንነቱ ተረጋግጦ ለቤተሰቦቹ መርዶ ተነግሯል ከማቹ በተጨማሪ ቁልቢ ያገኙ ተናሳ አዳጊ ያልነበረው ታዳጊ ጻል ለማሳደግና ለማስተማር ይዘውት ቢመጡም ታዳጊውም ከጥቃቱ የተኩስ ሩምታ ሳይመልጥ ስድስተኛው ማች ሆኗል ዛሬ ታሳ 23 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጥ በዚሁ በመጋላ ሰፈር ደብረ ጽጌ ቅዱስ ሐማኔል ቤተክርስቲያን ቅዱሳን አባቶች ያቃቂ ቤተክነት የሥራ ሐላፊዎችና የያጥቢያው አብያተ ክርስቲያናት አገልግሎት ምዕመናን ምዕመናት በተገኙበት ሻማ የማብራት የጸሎት መርሃ ግብር ተከናውኗል የታጋች ቤተሰቦች አንድ አንድ ሚዲያዎች ታጋቾችን አስመልክቶ የሚያስራጫቸው ዜናዎች ከሁነት ይራቁና ታጋቾችን አደጋ ላይ የሚጥሉ ናቸውና በፈጣሪ ስም ከዚህ ድርጊታቸው ታቀቡልን የሚል መልእክት አስተላልፈዋል ታጋቾቹ ለፍቱ አዳሪና ቤታቸው በጭግር ሲያስተዳድሩ የኖሩ ናቸውና ያልተባለ ነገር ይሄን ያህል ብር ተጠየቁ ይያላቸው የተዛባ መረጃ አስተል አታስተላልፉ ሲሉ ተናግረዋል ይልቁንም ልጆቻችን በሰላም ወደ ቤተሰብ እንዲመለሱ የኢትዮጵያ ህዝብ ይጸልይልን ከጎናችን ይሁን ሲሉ ቤተሰቦቻቸው ጥሪ አቀረባዋል የጀነራሉ ማስጠንቀቂያ የተላለፈው ያዲስ አበባው ስብሰባ የሱዳን የርስ በርስ ጦርነት ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ እየተጠጋጋ ነው ከስሙሉ የጀነራል አብዱል ፋታል ቦራን ተቀናቃኝና ተፋላሚ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ወደ አዲስ አበባ ጎራ ብለው ነበር ጀነራሉ በአፋጣኝ ከአዲስ አበባ ሳይሄዱ ዚው ቆይተው ብዙ ሥራ እየከወኑ ነው የጀነራሉ ወደ ኢትዮጵያ ጎራ ማለት ተከትሎ ተፋላሚያቸው ጀነራል አብዱል ፋታል ቦራን እርሳቸውን የተቀበሉ ሀገራትን በጥብቅ አስጠንቀቀዋል ሱዳን ትሪቢዩን በዘጋው እንደመላከተው ከሆነ ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሉ በትናንትና ሁለት አዲስ አበባ ላይ ጥብቅ ስብሰባ ተቀምጠው ነበር የጀነራል አብዱል ፋታል ቦራን የጉርቤት ሀገራት ማስጠንቀቂያ አዲስ አበባ በኩል ተቀባይነት ያገኛ ይመስልም የስብሰባው ዋነኛ ዓላማ ጦርነቱ እንዴት ያብቃ ሰባይ ርዳታ በመን መልኩ ለህዝብ ይدرس የሚለውና ቀጣይ የሱዳን ጀሽግግር ጉዞ ምን መምሰል አለበት የሚለውን የተመለከተ ነው በዚህም ታቃዳም በሚባል የሚታወቀው የሱዳን የዲሞክራሲያዊ ሲቪል ኃይላት አስተባባሪ ሉካን ቡድን ሰኞለት አዲስ አበባ ላይ ከጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጋር መምከሩ ተሰምቷል እንደ ሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ ሆነ የስብሰባ በሚያዚያው ራጋማሽ ላይ በሱዳን ግጭት ከተቀሰቀሰ በኋላ በሲቪል የፖለቲካ ኃይላትና በዳጋሉ መካከል እየተከናወነ የመጀመሪያው የገጽ ለገጽ ውይይት ነው የነጻነትና የለውጥ ኃይላት ጥምረት የተባሉ ስብሰባ የፋይቅ አላቀባ የሆኑት ጋፋር ሐሰን ኦስማን በሰጡት ማብራሪያ ውይይቶቹ በሶስት ዋናውና ጉዳዮች ላይ ያተኩሩ ነበሩ ብለዋል በመጀመሪያ ደረጃ ጦርነቱን ባስጨቋይ ማቆምና የሰላማዊ ዜጎችን ደህንነት ለመጠበቅና ሰባይ ርዳታ ስርጭትን ለማመቻቸት የሚል ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ጦርነቱ በሚቆመበትና በቀጣይ የተረጋጋ የሱዳን መንግስት ስለሚመሰረትበት ጉዳይ የተመከረበት ነው። ከዚህ በተጨማሪም የሱዳን መከላካያና ታጣቂ ኃይላትን እንዴት ማዋቀር ይቻላል በሚለውን ጉዳይ ሰፊ ውይይት ተደርጓል። የሲቪል ዲሞክራሲያ ኃይላት ማስተባበሪያ ቃል አቀባይ የሆኑትና በአዲስ አበባ ውስጥ ስብሰባ ላይ የተካፈሉት ራሻ አዋድ በዚህ ስብሰባ የዜጎችን የሰባይ መብት ጥሰት የሚያጣራ ጣሪ ኮሚቴዎች ለማቋቋም ሰላማዊ ዜጎችን ከተጨማሪ ጉዳት መከላከል የሚቻልባቸውን ስልቶች ለመቀየስ በቀጣይም አብሮ ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሰናል ብለዋል ስብሰባይ ተጠናቀቀው በሲቪል ጥምረቱ የቀረቡትን ፍኖ ተካርታና የመሮች መግለጫ የሚያጠና የጋራ ቴክኒክ ኮሚቴ በማቋቋም ነው በዚህ ወሳይ ነው በተባለለት ስብሰባ ላይ ሌላኛው ተፋላሚ ጀነራል አብዱል ፈታል ቡህራን እንዲገኙ ተደጋጋሚ ጥሪ ቢደረግላቸው ጥሪውን ሳይቀበሉ በመቅረታቸው ተሰብሳቢዎቹ ስብሰባውን እርሳቸው በሌሉበት ማከናውናቸውን ሱዳን ትሪቢዩን አስነብበዋል በውጭ መረጃችን በእስራኤል ሃማስ ጦርነት የተከሰቱ አዳዲስ ሁኔታዎችን እንመለከታለን 
የእስራኤልና የፍልስጤ ሙዝ ታጣቂ ቡድን ሃማስ ጦርነት ከጀመሩ አራተኛ ወራቸውን ይዟል። እስራኤል ባለፈው ጥቅምት ወር ያልተጠበቀ ጥቃት ደርሶባት 1200 ዜጎቿን የገደለባትና 240 የሚያሉትን ያገተባትን ሃማስን ከመድረግ ለማጥፋት መጥነ ሰፊ ዘመቻ ከፍታለች። ጋዛን ያስተዳደረ ባለው ሃማስ ላይ ተከታታይነት ያላቸው ያያይር ጥቃቶችን ስትፈጽም ይቆየሽ ሲሆን እዚም ከፍተኛ ቁጥር ያላቸውን የጋዛ ኗሪዎች ንጹሃንን መጨፍጨፋ ለማቀፋዩ ግዘ ታስከትሉባታል። ታዲያ ሁን እስራኤል ጦርነቱ ወደ አዲስ ምዕራፍ ተሸጋግሯል ብላለች። የተወሰነ ኃይሏን ከጋዛን እንደምታስወጣ ማስተዋቀለች። አንድ እስራኤል ባለስልጣን እስራኤል በሃማስ ላይ ለማቸውን የጥበቁ ጥቃቶች ወደ መሰንዘር እንደምትገባ ጦርነቱ እስከ 100 ምጭ እርሻ ሊቆይ እንደሚችል ተናግረዋል። ይስራኤል ጦር ባወጣው መግለጫ ደግሞ አምስት ብርጌዶች ወይንም በበርካታ ሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮች ከጋዛ ይወጣሉ ብሏል። እስራኤል ሃማስን ማስወገድ ቀዳሚ አጀንዳ ነው በትልም ሁለተኛውን ግንባር ከሕዝቦላ ጋር ለሚኖር ግጭት ዝግጅት እንደምታደርግ ሮይተርስ ዘግቧል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በቅርቡ የእስራኤልና ሃማስ ጦርነት ለውራት ሊቆይ እንደሚችል መናገራቸውን ዘገባው አስተውሷል። በሌላ በኩል በጋዛ ለሰባይ ርዳታ ተኩስ እንዲቆም ሲደረግ የነበረው ጫና በአሜሪካ እና እስራኤል እንቢባይነት ሳይሳካቀርቷል። በመጨረሻም ጃፓን የጃፓን አየር መንገድ ንብረት የሆነ አውሮፕላን ዛሬ በቶኪዮ ሃኔዳ አውሮፕላን ማረፊያ በእሳት ተያይዟል። የአግሪቱ ቴሌቪዥን ጣቢያ ኤንኤችኬ ከስተቱን በቀጥታ ሲያስተላልፍ ይቆየ ሲሆን ሁሉም መንገደኞችና ሁሉም መንገደኞችና የበረራ ቡድኑ አባላት ካደጋው ተርፈው ወጥተዋል ብሏል። 12 የበረራ ቡድን አባላትን ጨምሮ 379 ሰዎችን ያሳፈረው አውሮፕላን በእሳት በየያዝም አንድም ሰው ህይወት አላለፈም። Airbus 350 አውሮፕላን በእሳት ተያይዞ በጢስ የታፈኑ መንገደኞች ራሳቸውን ለማዳን ሲሩ አሯጡ ታይቷል። 367 መንገደኞችን ያሳፈረው የጃፓን አየር መንገድ አውሮፕላን መንሻው በሆካይዶ ደሴት ሺን ቺቴሶ ከተባለ አካባቢ ነበርም። አውሮፕላኑ በተናንተና ሁለት በደረሰው እርዕደ መሬት አደጋ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች ደጋፍ ከጫነና አምስት ሰዎችን አሳፍሮ ከነበረ የጃፓን የባህር ዘብ አውሮፕላን ጋር መጋጨቱ የተነገረ ነው። ባንስተኛው አውሮፕላን ውስጥ የነበሩት ሁሉም አምስት ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን ቆየት ብለው የወጡ ዘገባዎች አመላክተዋል። የሀገሪው ጠቅላይ ሚኒስትር ፋሚዮ ኪሺዳ ግን የአደጋው መንሴና የደረሰው ጉዳት የሚያጠራ ቡድን በፍጥነት እንዲቋቋም ከማዘዝ ውጭ እስካሁን ስለ አደጋው መንሴ ያሉት ነገር ይላቸው። የቶኪዮ ሃኔዳ አውሮፕላን ማረፊያ የእሳት አደጋውን ተከትሎ በረራ መቋረጡን አስተዋቀዋል። በትናንትና ሁለት በተከስተ ርዕደ መሬት 48 ዜጎቿን ያጣችው ቶኪዮ ዛሬ የሰው ህይወት የሚቀጥፍ ከባድ አደጋ ቢደርስባትም በብላሃት ተወጥቷለች ከንብረት ውድመት በስተቀርም ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ ንርሰ ጉዳዮች እዚ ላይ ቋጨን ላይክ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ ይያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን